নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নতুন ক্যারিকুলামে তোমাদের যে বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইটা প্রণীত হয়েছে সে বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ পদার্থের গঠন এই অধ্যায়ের এপিসোড নাম্বার ফোরে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই এপিসোডে তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের অর্থাৎ পদার্থের গঠন অধ্যায়ের ভীষণ রকমের ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সেই টপিকটা হলো তোমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে তিরাশি পৃষ্ঠার পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস নামে যে টপিকটা দেওয়া আছে যে টপিকের নাম শুনলে তোমরা অনেকেই ভেতরে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন বিন্যাস না জানি কত কঠিন বেসিক্যালি এই টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই টপিকের মূল আলোচনাতে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ছোট্ট একটা ইনফরমেশান দিতে চাই গত ক্যারিকুলাম যেটা ছিল অর্থাৎ তোমাদের মেথডটা শুরু হওয়ার আগে যখন গ্রুপ ছিল সেখানে কেমিস্ট্রি নামে একটা বই ছিল তোমরা অনেকেই জানো সেই কেমিস্ট্রি বইয়ের সবচেয়ে আতঙ্কের নাম ছিল ইলেকট্রন বিন্যাস যারা বুঝে যায় খুব ইজিলি বুঝে যায় কিন্তু যাদের মাথায় ঢুকে না এই ইলেকট্রন বিন্যাস তারা কোনোভাবে এটা বুঝতে পারেন এবং তাদের পুরো পুরো হাই স্কুল লাইফটা আসলে একটা প্যারার মধ্যে দিয়ে যায় ইলেকট্রন বিন্যাসটা তারা কীভাবে আয়ত্ত করবে তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে একদম সহজ করে তোমাদের মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস এই টপিকটা আমরা শেখাবো এবং তোমরা যদি বইয়ের নতুন যে বইটা আছে সেখানে চুরাশি পৃষ্ঠায় যাও এরকম একটা ছক পেয়ে যাবা এই ছকটা বুঝতে পারলে কিন্তু অনেক কিছু দেখো আমি একবার প্রত্যেকটা জিনিস খণ্ড খণ্ড করে তোমাদেরকে বুঝাই দিব কোনো টেনশান করার দরকার নেই এখানে যতগুলো কলাম দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা কলামে কি লেখা আছে এই ইলেকট্রনগুলো কিভাবে এখানে বিন্যস্ত হয়েছে সবগুলা বিষয় আমি একবারে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমি ছকটাতে যাওয়ার আগে আর একটা কথা বলি এই ইলেকট্রন বিন্যাস টপিকটা অর্থাৎ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস অথবা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস নামে পুরো যে কনসেপ্টটা আছে পুরো যে টপিকটা আছে এই টপিকটাকে আমরা চারটা চারটা পার্ট করব কাইন্ডলি তোমরা প্রত্যেকটা পার্ট দেখবা এবং এখানে আমার মন গড়া কোনো পার্ট আমি করব না আর তোমাদের এখানে দেখো বইতে যদি পঁচাশি পৃষ্ঠায় যাও দেখবা যে প্রথমত আজকের যে টপিকটা সেটা তো পাবা পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা আছে তিরাশি পৃষ্ঠায় পঁচাশি পৃষ্ঠায় উপশক্তি স্তরের ধারণা এই টপিকের পরে আগামীকাল সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা হয়তো উপশক্তি স্তরের ধারণা এই টপিকে ভিডিও বানাব এবং তার পরের যে টপিকটা হবে সেটা আরও ইম্পর্টেন্ট পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের রীতি এবং সবগুলো বিষয় কিন্তু সেই এপিসোডে কিন্তু নিয়ে আসবো এবং তারপরে আবার ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাস অর্থাৎ কিছু কিছু মৌল আছে যারা স্বাভাবিক নিয়মে বিন্যস্ত হয় না ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে বিন্যস্ত হয় সেটাও আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত চার নম্বর এপিসোড আমার মনে হয় প্রত্যেকটি এপিসোড তোমাদের দেখা উচিত এবং তোমরা যদি রিকোয়েস্ট করো তোমরা যদি কমেন্ট সেকশানে একটা কাজ করো যে স্যার আমাদের চারটা টপিককে নিয়ে যে চারটা এপিসোডকে নিয়ে অর্থাৎ ইলেকট্রন বিন্যাস সংক্রান্ত যে কয়টি এপিসোড আমরা আপলোড করব তাদের সবগুলোকে কম্বাইন করে একটা ভিডিওর মাধ্যম উপস্থাপন করেন তোমরা যদি রিকোয়েস্ট করো কমেন্ট সেকশানে হয়তো আমি একটা ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদেরকে ডেডিকেশান করতে চাই যেটার মধ্যে পুরো ইলেকট্রন বিন্যাসের পুরো প্রজেক্টটা থাকবে তবে এখন আপাতত আমরা চারটা এপিসোড আগে তোমাদের জন্য আমি আপলোড করব সে চারটে এপিসোড কাইন্ডলি তোমরা দেখবা তো আজকের এই প্রথম এপিসোডে আমরা যেটা করব এই ছকটা আমরা বুঝবো এই ছকে কিন্তু অনেক কিছু আছে হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি তো চকটাতে যাওয়ার আগে আমি যে কাজটা করবো আসলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি ক্যাপশনে লিখা আছে মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা সবাই জানি একটা পরমাণুতে ইলেকট্রন থাকে শুধুমাত্র ইলেকট্রন না প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন এই তিনটা কিন্তু স্থায়ী কণিকা প্রত্যেকটা পরমাণুর ভিতরে থাকবে আমরা যদি বোর পরমাণু মডেল তারপর রাদার পোডের পরমাণু মডেলগুলো পড়ে থাকি একটু আইডিও যদি থাকে আমরা অন্তত এটা জানি যে একটা পরমাণুর ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে তার বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথ থাকে এই কক্ষপথের মধ্যে বিভিন্ন ইলেকট্রন থাকে এই যে এখানে 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 এভাবে ইলেকট্রন থাকতে পারে আমি ছকে যাওয়ার আগে বেসিক তথ্যগুলো একটু স্মরণ করা দিচ্ছি যদি তোমরা অনেকেই জানতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় অন্তত দুই একজনও যদি না জানো তাদের রিমাইন্ড করার জন্য হলো আমি এই কথাগুলো বলবো ঠিক আছে এই যে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো আছে আর প্রোটন নিউট্রন কোথায় থাকে তোমরা সবাই জানো নিউক্লিয়াসের ভিতরে দুইটা কণা থাকে 
प्रोटन प्लस निउट्रन और विभिन्न कक्षपथे थे शुदुम्र के इलेक्ट्रन योटामोटी हमें सबा ये तथ्यगू तो जानी एन आज के आलोचनार टपिक जो मौल इलेक्ट्रन बन्यस अर्थात इलेक्ट्रनगुल्ला जो एक परमाणुर भरे थे एक मौल भरे थे तक क्यों तरा जे भाव से भावे थके एलोमेलो रैंडम चलाफे करना तरा पार्टिकुलार किस प्लेस क्यों तरा थे कि नियम मेनटेन कर ता घोरागुरी कर ठीक से ये इलेक्ट्रनगुल्ला परमाणुर भरे क्यों प्रवेश कर विभिन्न कक्षपथे क्यों थे क्यों तरा घुरे हाँ एरा जत्र तत्र घोरागुरी करना एक शक्ति स्तर थे आक शक्ति स्तरे क्यों जा इलेक्ट्रन जे सज्जित करार नियम इलेक्ट्रनगुल क्यों प्रवेश कर नियमटा मूलत इलेक्ट्रन बन्यस संक्षेपे जो एक परमाणुर भरे जे इलेक्ट्रनगुल्ला थे से इलेक्ट्रनगुल भरे क्यों थे क्यों सुसज्जित था विभिन्न कक्षपथे एरा क्यों घोरा पेरा कर यस्त हार नियम व इलेक्ट्रनगुल परमाणुर भरे सुसज्जित हार नियम तो हम इलेक्ट्रन बन्यस एन ये इलेक्ट्रन बन्यस करते जाया विभिन्न नियम मध्य दिए जाब हाँ ये क्यों जेमन तेम एक बेपार ना जो माथाय ढुके जाए तो वेलकाम तुम्हार परवर्ती रसायन जो कई अध्याय आ प्रत्येक अध्याय बुझते तुम्हार सुविधा है और जर मेन्टाल डिप्रेशने चले जाए इलेक्ट्रन बन्यस देखे ये क्या भाव हमें शिखब तर मानी तुम्हार बाकी जो अध्यायगुल्लो आगू ठीक ठाक मत होना जेहतु तुम्हें चिंत पड़े जावा दुश्चिंत पड़े जावा से क्षेत्र में बंधुरा इलेक्ट्रन बन्यस मोटमोटी बुझल जो एक परमाणुर भेतरे जख इलेक्ट्रनगुल प्रवेश कर विभिन्न कक्षपथे तक तरा कि नियम व रुल्स मेनटेन कर ता विभिन्न कक्षपथे जा इलेक्ट्रनगुल जो विभिन्न कक्षपथे सुसज्जित था सुसज्जित हार जो रुल्स व नियम युद्ध इलेक्ट्रन बन्यस एन इलेक्ट्रन बन्यस शिखते गेले जख मौल इलेक्ट्रन बन्यस नामे बेर पाँच दशमिक तीन टपिकटा जाब तुम्हरा ये छकटा देखते पा एन यकर मध्य क्य आटू सहज कर तुम्हारे बोले प्रथम जो कलम आरमाणविक संख्या तुम्हारा बोटा मिलााते पर आलोचनार साथे साथ बोटा सामने रेखे तुम्हारा मिलााते पर परमाणविक संख्या वन टू थ्री इलेवेन हमें क्योंकि सरियल आर डिस मेनटेन करी कारण बोते जब आज सेवा बनते चेची जो एक घर शट आट तुम्हारा बुझे निबा एगू बुझल वो बुझा वन टू थ्री इलेवेन एटीन नाइनटीन टोन्टी टोन्टी वन टोटी एगुल पारमाणविक संख्या एम पारमाणविक संख्यार बेपारे जो एक कारण ये इलेक्ट्रन बन्यस पुरो कन्सेप्ट शेखार पर क्यों पर टपिक पारमाणविक संख्या मे बी एम नट शिवर हमें एक देखी कन्फार्म हुए सरि पारमाणविक संख्या ना पारमाणविक भर तो पारमाणविक संख्या नहीं तपर हमें एक छोटो बी परमाणविक संख्या तुम्हारे पिरियडिक टेबले पे जावा अध्याय पर आओ एक अध्याय आज है पर्या सारणी से कारण तुम्हारा परमाणविक संख्या पे जावा तो परमाणविक संख्या नहीं तपर छोटो एक जी पृथिवीत आविष्कृत मोट मौलिक पदार्थर संख्या क्योंकि एकश अठारोटा यो अठारोटा मौल एकश अठारोटा इूनिक नम्बर आव सरियल मेनटेन कर एक नम्बर दुजें नहीं दुईटा मौल नहीं नम्बर तो हे पारमाणविक संख्या एवं जदि सरियल करी प्रथम हाइड्रोजें दिए शुरू हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरण कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें फ्लोरिन नियन हाँ इरपर सोडियम मैगनेशियम अलुमिनियम सिलिकन तुम्हें सरियल मेनटेन कर एक सौ अठारो पर्त मौल नाम फिलते पर मजार विषय प्रत्येक मौल पारमाणविक संख्या क्योंकि एकटा एखे को गैप नाई एक नम्बर तुम्हार कि दिए शुरू हाइड्रोजें दिए शुरू एकश अठारोटा क्योंकि अर्गानसन दिए शेष एर मजखने जतगुल नम्बर आ प्रत्येक नम्बर एक एक मौल तो ये बला है परमाणविक संख्या और परमाणविक संख्या एखे लेखार कारण क्यों एक परमाणुते जार परमाणविक संख्या जत तर मध्य क्योंकि तुला इलेक्ट्रन थे मन कर एक परमाणुर परमाणविक संख्या एगारो तर मानी से इलेक्ट्रनों एगारो तो हमें परमाणविक संख्या लेखार कारणटा निश्चय बुझते पर जमन ये प्रथम मौलटार नाम हो हाइड्रोजें तर परमाणविक संख्या एक तमानी तर मध्य इलेक्ट्रन एक से एक इलेक्ट्रन क्यों थे ये मूलत करते जापर जदि एक्जाम्पल दीते चाह बीस क्यलसियम परमाणविक संख्या तो क्यलसियम परमाणविक संख्या बीस मानी कि जान क्यलसियम मध्य बीस इलेक्ट्रन आई बीस इलेक्ट्रन क्यलसियम भेतरे विभिन्न कक्षपथे क्यों थे ये मूलत शिखब हाँ अच्छा गलो ये परमाणविक संख्या नहीं कथा नहीं 
मौल मौल नहीं बेस किस तथ्य अलरेडी दिए फेले दुई हज़ार चौबीस साल एन ये चौबीस साल आग पर्त एंत पृथ्वी मोट मौल संख्या क्यों एकश अठारोटा जे मौलिक पदार्थगुल जेने लिखे जर कि मौल सम्पर्क जानी हाँ यक मौल संख्या क्यों एकश अठारोटा आज के दिन पर्त आविष्कृत मोट मौल संख्या एकश अठारोटा प्रत्येक मौल एक प्रतीक आमन एट्स एच मान हाइड्रोजें हिलियम के एच ही द्वारा प्रकाश कर लिथियम के एलई द्वारा प्रकाश कर सोडियम सोडियम के आर क्यों एन ए द्वारा प्रकाश कर हाँ अनेक प्रश्न थकते परे सोडियम तो सर एस हार कथा एसओ हार कथा कारण सोडियम बनान करते गले इंग्लिश बनान प्रथम क्योंकि एसओ दिए शुरू है किंतु एखे आसल जे एन एट आना हो लैटिन नाम अर्थात सोडियम लैटिन नाम नैट्रियम एन एट आना होल आज ए रखम जर इंगलिस वार्ड थे आना हो नहीं लैटिन नाम आना होर आस्ते आस्ते आर्गन पटाशियम क्यलसियम स्कैंडियम टाइटेनियम भानाडियम क्रोमियम मैंगानिज जिंक ये एकश अठारोटा मौल आशो अठारोटा मौल के तो छोटो ह्विट बोर्ड आना सम्भव ना तुम्हारे तो बो तो आने नहीं मेजर कैकटा मौल छकटाते नहीं तब हाँ आप वो पढ़ब ना पढ़ब सेटार जो एक स्पेसिफिक चैप्टार क्यों आर्या सारणी से गले तो बेस कि मौल सम्पर् जिने जाब तो नहीं टेंशन करार कि नहीं तो हमें मौल सम्पर् जानल तीन नम्बर कलम जेटा एकटू देख इन आसल घटनाट आसते से एन समान वान के कथा निच्च मन थार कथा जरा नील्स बोर मडलटा देखे हमारे चैने रदार फोर्डर मडलटा देखे से बार बार बोले के हे एक सेल ये विभिन्न कक्षपथ आ प्रथम कक्षपथ द्वित कक्षपथ तृत्य कक्षपथ एगू के क्योंकि सेल नाम डाका है प्रथम तो हे मे वि के सेल प्रथम द्वित जेटा से तुम्हार एल सेल तृत्य जेटा से तुम्हार एम सेल हाँ इरपर चतुर्थ कक्षपथ हमें दी ने जो थकत से तुम्हार एन सेल ठीक से यगल के सेल नाम डाक है प्रथम कक्षपथ के सेल द्वित कक्षपथ एल सेल तृत्य कक्षपथ एम सेल और चतुर्थ कक्षपथ एन सेल ठीक से यह आस एर के अन्य भाव प्रकाश करा जाए एन समान वान एन समान टू एन समान थ्री एन समान फोर आओ एक जो थकत एन समान फाइव एन समान सिक्स ही भाव आसत अर्थात एन समान वान जेटा के सेल एन समान टू जेटा से एल सेल एन समान थ्री जेटा से एम सेल एन समान फोर जेटा से एन सेल जो जिज्ञेस करो प्रश्न करो सर एन टा कि एन तो हे प्रधान शक्ति स्तर विभिन्न परमाणुते निक्लियस चारदी के जे कक्षपथगुलू था कक्षपथगू के मूलत तो प्रधान शक्ति स्तर बला है ये प्रधान शक्ति स्तर के संक्षेपे प्रकाश करार जो विज्ञानी एन संख्याटार सूचित कर एन समान जख वन तक निक्लियस चारदी के प्रथम कक्षपथ के मीन कर एरपर एन समान जो टू है तक द्वित कक्षपथ के मीन कर प्रधान शक्ति स्तर एन समान वन टू थ्री फोर फाइव जो संख्या निक्लियस कक्षपथ तूरे जाए एन समान वन हे सवार का जेटा के सेल बोले थी तो ये जेटा लिखसे एन समान वान के ते के सेले सर्वोच्च दूट इलेक्ट्रन हाँ ये सर्वोच्च दूट इलेक्ट्रन ये क्योंकि हमारे जाना दरकार आज एकटू पर हमें ये एनालसिस कर दीब एरपर एल सेले एन समान टू जेटा जेटा के एल सेल बी एक आगे से सर्वोच्च आठट इलेक्ट्रन एन समान थ्री एम सेले सर्वोच्च अठारो टी इलेक्ट्रन एन समान फोर एन ते सर्वोच्च बत्रिश टी इलेक्ट्रन यगल क्य भाव हल आपने देखो विभिन्न इलेक्ट्रन क्यों वनारा दिए दिए हूबु हमें बो थे कपि कर तो बर मध्य जे इलेक्ट्रनगुल विभिन्न सेलर मध्य देव आज लिखे क्यों तरा कि दिल ये बोझान जो हमें जस्ट एक मिनट समय निब हाँ कि भावे विभिन्न सेलर मध्य विभिन्न कक्षपथर मध्य सर्वोच्च इलेक्ट्रन धारण क्षमता दिल तो सेटार जो आसले एक सूत्र अवश्य फलो करते हैं सूत्रता हे टू एन स्कोर सबा माथाय रखबा टू एन स्कोर इन्न शक्ति स्तरे इलेक्ट्रन धारण क्षमता शुद्म इलेक्ट्रन धारण क्षमता ना सर्वोच्च इलेक्ट्रन धारण क्षमता मन करो ये विभिन्न कक्षपथ छोटो को आँखी ये एक कक्षपथ ये एक कक्षपथ ये एक कक्षपथ 
এই যে বিভিন্ন কক্ষপথগুলো তোমরা দেখছো এখানে কিন্তু ওই যে শুরুতে বললাম একটা কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকবে এবং তারা কিভাবে প্রবেশ করবে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া আছে তোমার মন চাইলে একটার মধ্যে বিশটি ইলেকট্রন দিয়ে দিলা আরেকটার মধ্যে পাঁচটি ইলেকট্রন দিলা আরেকটার মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন দিলা এটা কিন্তু হবে না এটা এটা কখনো হওয়া সম্ভব না এরা বিভিন্ন নিয়ম মেনটেন করে কোন কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকবে প্রত্যেকটা কিন্তু ফিক্সড থাকে তো একটা কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকবে সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকবে এটা বের করার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার অর্থাৎ কোনো একটা অরবিটে বা কোনো একটা সেলে অথবা কোনো একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে সেই ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতার সূত্র হচ্ছে কি জানো টু এন স্কোয়ার এখন আসো যদি আমরা প্রথম কক্ষপথের কথা বলি এটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ এখানে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে তো আমরা যদি লিখি এন সমান ওয়ান হলে বা কে সেলে হ্যাঁ মনে আছে তোমাদের এন সমান ওয়ান যেটা সেটা কিন্তু কে সেল তো কে সেলের মধ্যে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন কয়টা থাকবে দেখো টু এন স্কোয়ার তো এন এর জায়গায় ওয়ান হবে এই যে প্রথম কক্ষপথ মানে এন সমান ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার দাও তাহলে হিসাব করলে কত ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান দুই একে দুই প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন এই যে এখানে দুটি যে লিখল কিভাবে লিখল নিশ্চয় বুঝে গিয়েছ এরপরে এন সমান টু অর্থাৎ দ্বিতীয় যেটা দ্বিতীয় কক্ষপথে এন সমান টু হলে বা কে সেল পরেরটা হচ্ছে তোমার এল সেল ওই যে ওখানে লেখা আছে এল সেলে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে সর্বোচ্চ কম থাকতে পারবে কিন্তু এর থেকে বেশি থাকতে পারবে না তো আমরা সূত্রটা দিচ্ছি আবার টু এন স্কোয়ার তো এনের জায়গায় টু দিব আমরা হ্যাঁ দু দু গুণের চার চার দু গুণ এই যে দেখো এই কক্ষপথ যেটা দ্বিতীয় কক্ষপথ এখানে কিন্তু সর্বোচ্চ আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে আমাদের টপিকটা ছিল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস এই যে শুরুতেই বললাম পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো কোথায় কতটি ইলেকট্রন থাকবে কিভাবে তারা থাকবে হ্যাঁ কোনটার আগে কোনটাতে প্রবেশ করবে এই নিয়মটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস তো আস্তে আস্তে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ সব কথা চলে আসছে তাহলে প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দুইটা দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ আটটা যদি এন সমান থ্রি হয় অর্থাৎ কোন সেল সেটার নাম কি ছিল এম সেল এম সেল সেখানে কিন্তু টু এনের জায়গায় কি হবে থ্রি হবে সূত্র কিন্তু এটা ঘুরে ফিরে এনের জায়গায় শুধু ওয়ান টু থ্রি এগুলা ক্রমানুসার হবে স্কোয়ার দাও তিন তারিখ কেন নয় দুগুণ আঠারো এই যেখানে লেখা আছে এন সমান থ্রি তে কি থাকবে আঠারোটি ইলেকট্রন থাকবে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ আঠারোটি ইলেকট্রন এরপর এন সমান যদি ফোর হয় এন সমান ফোর হলে এবং সেটা এন সেল হবে হ্যাঁ এবং সেখানে ইলেকট্রন কয়টা থাকবে দেখো টু এন স্কোয়ার বা এনের জায়গায় ফোর দিয়ে দেওয়া একেবারে চার চারে ষোলো ষোলো দু গুণা বত্রিশটি এবং আমাদের এখানে এন সমান ফোর কক্ষপথে অথবা এন সেলে বত্রিশটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এর থেকে কম থাকতে পারবে কিন্তু যখন বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঢুকবে তখন কিন্তু এর থেকে বেশি ইলেকট্রন কখনো ঢুকবে না প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দুটা থাকতে পারবে দ্বিতীয় কক্ষপথ যেটা সেখানে আটটা থাকতে পারবে তৃতীয় কক্ষপথে আঠারোটা এর পরেরটাতে বত্রিশটা এবার আসো আমরা আস্তে আস্তে এবার ছকে ঢুকে যাচ্ছে আমরা হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকটা কলাম নিয়ে আলোচনা করে দিলাম এখন প্রথম যে মৌলটা আছে হাইড্রোজেন তার পারমাণবিক সংখ্যা ওয়ান একটু আগে বললাম পারমাণবিক সংখ্যা যত ইলেকট্রনও কিন্তু তত তার মানে আমরা ধরে নিলাম হাইড্রোজেনের মধ্যে শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রন আছে আমরা যদি একটা হাইড্রোজেন পরমাণুকে বোঝার জন্য আঁকি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধরো হাইড্রোজেন পরমাণু শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস থাকবে আর একটা কক্ষপথ থাকবে যেহেতু তার ইলেকট্রন শুধু একটা তো একটি ইলেকট্রনকে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি তো একটি ইলেকট্রন কোথায় থাকবে আবার প্রথম কক্ষপথে থাকবে কারণ প্রথম কক্ষপথে ইলেকট্রন না থেকে কখনো দ্বিতীয় কক্ষপথে যাবে না প্রথম কক্ষপথ ফিল আপ হওয়ার পর তখন আস্তে আস্তে ইলেকট্রনগুলো দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ কক্ষপথে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করবে এবার আমরা যদি হিলিয়ামে আসি হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ছিল দুই আর আমরা জানি পারমাণবিক সংখ্যা যত ওই পরমাণুতে ইলেকট্রন সংখ্যা তত এবার এখানে দুইটি ইলেকট্রন বিন্যস্ত হবে এখন দুটি ইলেকট্রন কিভাবে থাকবে মাঝখানে নিউক্লিয়াস আর হিলিয়ামের দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থেকে যেতে পারবে কারণ এখানে প্রথম কক্ষপথে জায়গা আছে দুইজনের প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে যদি তিনটা হতো হিলিয়ামে তখন একটি ইলেকট্রনকে হয়তো তারা জায়গা দিতে পারত না তখন ওই ইলেকট্রনটাকে হয়তো তারা পরবর্তী কক্ষপথে পাঠিয়ে দিত এখন আপাতত আমরা 
ওই চিন্তা করছি না যেহেতু হিলিয়ামে শুধুমাত্র দুইটি ইলেকট্রন এই কারণে প্রথম কক্ষপথেই দুইটি ইলেকট্রনকে পোষাবে এই জন্য এরা লিখল এন সমান ওয়ান দুটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থেকে যাবে এবার লিথিয়ামের ক্ষেত্রে আসো লিথিয়াম তিনটা পারমাণবিক সংখ্যা তিন তো তিনটা কিভাবে বিন্যস্ত করলো প্রথম কক্ষপথে দুইটা এখানে দিল দুইটা এখন যেহেতু তিনটি ইলেকট্রন এখানে আর জায়গা নাই কারণ একটু আগে যখন আমরা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা পড়েছিলাম তখন দেখলাম যে সেখানে প্রথম কক্ষপথে শুধুমাত্র দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে এখন লিথিয়াম আছে তিনটি ইলেকট্রন তাহলে তিনটাকে তো আর প্রথম কক্ষপথে জায়গা দেওয়া পসিবল না এই কারণে দুটি ইলেকট্রন এখানে পোষানোর পরে পরবর্তী ইলেকট্রনটা দ্বিতীয় কক্ষপথে চলে যাবে কথা বোঝা যাচ্ছে এরপরে সোডিয়ামের দিকে লক্ষ্য করো সোডিয়ামের এখানে পারমাণবিক সংখ্যা এগারো এগারো হলে প্রথম কক্ষপথে দুইটা থাকতে পারবে সেটা আমরা জানি দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কয়টা আটটা তো যদি আটটা হয় এখানে একটা এখানে একটা দিলাম দুইটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে হইল কয়টা টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আমরা যদি শকে আসি দেখো সোডিয়ামে প্রথম কক্ষপথ এটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ আমি এখানেও দেখাচ্ছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে এখানে দুইটা এখানে আটটা তাহলে আটে দিয়ে দশটা একটি ইলেকট্রন কিন্তু কোথায় চলে গেল এন সমান থ্রি অথবা এম সেলে চলে গেল তো সেটাকে যদি আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে নিয়ে আসি এই যে দেখো আরেকটা কক্ষপথ বেড়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রনের জন্য এখন কিন্তু এগারোটা হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে কিন্তু চাইলেও এই ইলেকট্রনটা পোষাবে না কারণ দ্বিতীয় কক্ষপথে লিমিটস লিমিটস হচ্ছে কত মাত্র আটটা ইলেকট্রন এবার সোডিয়াম গেল এরপরে এক লাফে আমরা আর্গনে চলে গেলাম এখানে আরও অনেকগুলো মৌল আছে যদিও সেই মৌলগুলোকে আমরা এই চকের মধ্যে আনি নাই যেহেতু আমাদের এতগুলো মৌলকে আসলে পোষানো পসিবল না তো বইয়ের মধ্যে যেটা আছে সেই কপিটা আমি এখানে করলাম তা আর্গনের দেখো এখানে আঠারোটা এখন আর্গনের আঠারোটা কিভাবে দিবা প্রথম কক্ষপথে দুইটা দাও এরপরে দ্বিতীয় কক্ষপথে যেহেতু আটটার বেশি হবে না সেখানে আটটা দাও আটে দুয়ে দশটা আর বাদ বাকি ইলেকট্রনগুলো তিন নাম্বার কক্ষপথে চলে যাবে তো সেখানে আসছে কয়টা আটটা দেখছো আচ্ছা এরপরে পটাশিয়াম পটাশিয়াম কিন্তু উনিশ উনিশ এবার এখানে একটু সমস্যা আছে দেখো এখানে সমস্যা কোনটা আশা করে বুঝতে পারছো তোমরা পটাশিয়াম উনিশ তো পটাশিয়ামের উনিশটা কিভাবে হবে এটা নিউ ক্লিয়াস প্রথমটাতে দুইটা দাও এই যে এই দুইটা তারপর একটা আটটা দাও কারণ সেখানে আটটার বেশি হবে না আটটা দিলাম এখন আসো একটা ঝামেলার বিষয় কি করবা দেখো এখানে দুইটা এখানে আটটা এখন তিন নাম্বার কক্ষপথ যেটা ছিল তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে তিন নাম্বার কক্ষপথে কিন্তু আঠারোটি ইলেকট্রন থাকতে পারত সর্বোচ্চ আঠারোটা কিন্তু তিন নাম্বার কক্ষপথে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র আটটা ইলেকট্রন এখানে তো নয়টা তারা দিতে পারত দেখো দুই দুই আটে দশ দশ আট আঠারো আটটা দিয়ে একটাকে আবার তারা কিন্তু পরবর্তী সেলে পাঠাই দিল পরবর্তী কক্ষপথে পাঠাই দিল কিন্তু কেন এখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চান থেকে যায় এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল একটা কক্ষপথ ফিল আপ হওয়ার পরে পরবর্তী কক্ষপথে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো যাচ্ছে কিন্তু এই মৌলটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে ওর ইলেকট্রন সংখ্যা ছিল উনিশ তো প্রথম কক্ষপথে দুইটা দিলা ভালো কথা দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটা দিলা কারণ আটটার বেশি সেখানে হবে না আটে দুয়ে দশটা কিন্তু বাকি যে নয়টা আছে নয় দশ উনিশ সেই নয়টা ইলেকট্রন কিন্তু আমরা এখানে দিতে পারতাম কারণ এই কক্ষপথে তো আঠারোটি ইলেকট্রন জায়গা পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেখানে আটটা দিয়ে আর একটি ইলেকট্রন কেন এখানে চলে গেল তো সেই কথাটা আমি একটু পরে বলছি আমি আর একটু সামনের দিকে যাই ক্যালসিয়াম দেখো বিশ সেমলি দুই আট এখানে দশটা হওয়ার কথা ছিল নিয়ম অনুসারে কিন্তু এখানে তারা আটটা দিয়ে পরবর্তীটাতে দুইটি ইলেকট্রন নিয়ে গেল এর পরেরটাতে দেখো স্ক্যান্ডিয়াম এখানে দুইটি ইলেকট্রন স্ক্যান্ডিয়ামের হচ্ছে একুশ তাহলে এখানে দুই দুই আটে দশ আটে দুই দশ তো পরবর্তী ছিল কয়টা এগারোটা তো এগারোটা চাইলে আমরা এখানে দিতে পারতাম কিন্তু এগারোটা না দিয়ে এখানে দিল নয়টা পিছনের জন্য রাখল দুইটা আবার এখানে আর একটা বিষয় তারা সমস্যা করলো প্রত্যেকটা তো আটটা করে আছে এর আগের দুইটাতে কিন্তু আটটা করে রাখছে এবং বাকিটা বা বাকি একটা বা দুইটা থাকুক সেটা পরবর্তী অরবিটে পাঠায় দিল কিন্তু এখানে কিন্তু আবার আটটা না রাইখা নয়টা রাখল এবং বাকি দুইটা পরবর্তী কক্ষপথে পাঠালো কেন এই কেনর উত্তরগুলো কিন্তু এখন আমি দিই নাই আস্তে আস্তে আসবে এরপরে আমরা টাইটেনিয়াম চিন্তা করি টাইটেনিয়াম বাইশ ছিল দুই আট দশ দশ দশে বিশ বিশে দুইয়ে বাইশ তো নিয়ম অনুসারে এখানে বারো হওয়ার কথা 
কিন্তু বারো না হয়ে আর এখানে তারা দিল দশটা এই দুটার মধ্যে দিল আটটা আটটা আবার এখানে নয়টা এখানে আবার দশটা এটার কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না আবার দশটা রেখে বাকি দুটাকে এখানে পাঠিয়ে দিল এবং তুমি যদি শেষের দিকে যতগুলো মৌল আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খেয়াল করবা প্রথমটা এবং দ্বিতীয়টা ঠিক ছিল কিন্তু তিন নম্বরে এসে তারা একবারও এই ক্রাইটেরিয়া বা নিয়মটা তারা মেনটেন করতে পারে না ফলো করতে পারে না কারণ এখানে আঠারোটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু একটা তো আমরা আঠারোটা না দেখে নিয়ম হচ্ছে আঠারোটা ফিল আপ হওয়ার পর যদি থাকতো পরবর্তী শক্তি স্তরে যাওয়ার কথা ছিল যেটা নর্মাল নিয়ম একদম সাধারণ সায়েন্স থেকে আমরা এই কথাটা বলতে পারি একটা কক্ষপথ ফিল না হতে পরবর্তী কক্ষপথে কেন ইলেকট্রন যাবে প্রথমে দুইটা তারপর আটটা এরপরেটা তো আঠারোটা হলেই তো ভালো হতো এরপরে যদি থাকতো হতে পরবর্তী কক্ষপথে যেত কিন্তু এখানে ঠিক এই মৌল থেকে শুরু করে নিচের দিকে যতগুলো মৌল আছে সবগুলা কিন্তু তৃতীয় কক্ষপথ ফিল না হতে পরবর্তী কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো চলে যাচ্ছে কেন এটা কিন্তু একটা রহস্য থেকে গেল তবে এখানে আরও একটা বিষয় শেষটার ক্ষেত্রে মনে হয় নিয়মটা মেনটেন হয়েছে দেখো এখানে দুই আট আট দুয়ে দশ এখানে কিন্তু আঠারোটা রাখছে তারা জিঙ্কের ক্ষেত্রে এই যে জিঙ্ক তিরিশের ক্ষেত্রে আঠারোটা এখানে দুটি ইলেকট্রনকে পাঠালো এখন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আজকের এই ভিডিওতে দেব না কারণ এই আলোচনাটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী টপিকে সো আমরা চাচ্ছিলাম যে টপিক বাই টপিক আলোচনা করতে এতে করে তোমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে আমি এই টপিকের লাস্ট লাইনটা পরে আজকের ভিডিওটা শেষ করব লাস্ট লাইনে কি লেখা ছিল দেখো ইলেকট্রন কেন নিচের শক্তি স্তর অপূর্ণ রেখে উপরের শক্তি স্তরে যেতে থাকে এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের একটা নতুন বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের উপশক্তি স্তর এই যে তৃতীয় কক্ষপথ মানে নিচের কক্ষপথ আর চতুর্থ কক্ষপথ মানে পরবর্তী কক্ষপথ কিন্তু এই কক্ষপথটা ফিল আপ না হতে পরবর্তী কক্ষপথ ইলেকট্রনটা কেন চলে যাচ্ছে এটা জানতে হলে নাকি তোমাদেরকে আগে উপশক্তি স্তর সম্পর্কে জানতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপশক্তি স্তরের কথা এই পর্যন্ত আমরা কোথাও পাই নাই নীলস বোরের মডেলও পাই নাই রাদার ফোরের মডেলও পাই নাই শুধুমাত্র শক্তি স্তর নিয়ে আমরা জানছি কিন্তু এখানে তারা বলল এই রহস্যটা যদি তোমাকে জানতে হয় তখন তোমাকে এই উপশক্তি স্তরের যে বিষয় সেটাও কিন্তু জানতে হবে তো এবং আমরা পরবর্তী দেখতে পাচ্ছি যে আসলে পাঁচ দশমিক চারে কিন্তু উপশক্তি স্তরের ধারণা নামে একটা টপিককে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমরা আগামী ক্লাসের ভিডিওতে আশা করি এই উপশক্তি স্তরের ধারণাটা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটা ভিডিও বানাতে আসলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় অনেক চিন্তা ভাবনা প্ল্যানিং করতে হয় তারপরে তোমরা শুধুমাত্র ভিডিওটা দেখে দেখে চলে যাও সাবস্ক্রাইব করো না রিকোয়েস্ট থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওতে লাইক কমেন্টস করো এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে আমাদেরকে জানাবা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব সেই কমেন্টসে রিপ্লাই দিতে বা ভিডিও আকারে পাবলিশ করতে আজকের মতো আমরা বিদায় নিব পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ